హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు ఈ వీడియోలో వుడెన్ ఫర్నిచర్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది చూపించబోతున్నాను మళ్ళీ అందరికీ కూడా కబోర్డ్స్ కానీ డోర్స్ కానీ లేదంటే బెడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉడ్తూనే ఉంటాయి కదా ఇవి మనం సరిగా క్లీన్ చేసుకోపోయినట్లయితే ఫంగస్ వస్తుంది అలాగే చాలామంది మనలో వెట్ క్లాత్తో క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు అలా క్లీన్ చేయడం వల్ల ఆ కబోర్డ్స్ మీద ఉన్న షైనింగ్ అనేది పోతుంది అలాగే ఆ పైన లేయర్ అనేది కూడా చిన్న చిన్నగా ఊడిపోతూ ఉంటుంది అలా పాడవకుండా ఉండటానికి అలాగే కబోర్డ్స్ ఎప్పటికప్పుడు మెరుస్తూ షైనింగ్గా ఉండడానికి ఈ చిట్కాని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం నేను వైట్ ఎనిగర్ని తీసుకున్నాను అలాగే పారాషూట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను కోకోనట్ ఆయిల్ని వెనిగర్ అనేది కుకింగ్ పర్పస్ కాకుండా క్లీనింగ్ పర్పస్కి సపరేట్గా ఉంటుంది ఆ వెనిగర్ని తీసుకోవాలి మీకు ఒకవేళ కావాలి అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసి మీకు కావాలంటే ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత ఒక ఎంటీ స్ప్రే బాటిల్ తీసుకోవాలి నేను కాయిల్ తీసుకుంటున్నాను తర్వాత బాటిల్లోకి వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం కబోర్డ్స్ క్లీన్ చేయడానికి ఎంత క్వాంటిటీ అవసరమో అంత క్వాంటిటీని యాడ్ చేసుకోవాలి వెనిగర్ అనేది అదొక రకమైన స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి స్మెల్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఇందులో కొంచెం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే నేను యాడ్ చేయట్లేదు మీరు కావాలంటే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ యాడ్ చేయొచ్చు రోజ్మెరీ కానీ లేదంటే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి కదా ఏదైనా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల మంచి ఫ్రాగ్నెన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల డోర్స్ కానీ లేదంటే కబోర్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచి షైనింగ్గా మెరుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి రెండు బాగా కూడా మిక్స్ అయ్యేలా షేక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం కబోర్డ్స్ కూడా ఎలా క్లీన్ చేయాలి అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను కబోర్డ్స్ మనం ఫస్ట్ క్లీన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు పైన దుమ్ము ఇలా ఏమన్నా ఉంటే అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి నీట్గా సో తర్వాత ఇలా వరుసగా చేసుకోవాలన్నమాట పై నుంచి కింద వరకు నాకు పైన అయితే అందట్లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ కింద చూపిస్తున్నాను మీకు తర్వాత కాయిన్లోని లిక్విడ్ని స్ప్రే చేసుకుంటూ కబోర్డ్స్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా రఫ్ చేసుకుంటూ వన్ టు టూ మినిట్స్ సరిపోతుంది అనమాట రఫ్ చేసుకోవడము ఈ విధంగా రఫ్ చేసుకుంటూ మనం కబోర్డ్స్ అన్నీ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి కానీ టెన్ డేస్కి ఒకసారి ఇలా మనం కుదిరిన అప్పుడు ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల కబోర్డ్స్ అన్నీ కూడా నీట్గా ఉంటాయి ఫంగస్ ఇలాంటివి ఏమీ రాకుండా ఉంటాయి అండ్ ఇది కొబ్బరి నూనె కలిపాం కదా దానివల్ల కబోర్డ్స్ కూడా మంచి షైనింగ్గా మెరుస్తూ ఉంటాయి చాలామంది డోర్స్ మంచి మంచి డిజైన్స్తో పెట్టిస్తూ ఉంటారు అలా డిజైన్స్ పెట్టించినప్పుడు ఆ మూల్ని అనేది మనం సరిగా క్లీన్ చేయలేకుండా ఉండిపోతాము ఇక్కడ చూపించాలంటే అలాంటి డోర్స్ మా ఇంట్లో లేదనమాట అందుకే చూపించలేకపోతున్నాను జస్ట్ చెప్తున్నాను అలా ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రష్ సహాయంతో మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ముందు బ్రష్ తోటి దుమ్ము అలా ఉంటే మూల్న క్లీన్ చేసేసి తర్వాత ఈ లిక్విడ్ని అప్లై చేసేసి తర్వాత ఆ బ్రష్కు చివరిన క్లాత్ని కొంచెం చుట్టేసి ఆ మూలను మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అంటే చాలామందికి కూడా మూలని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా అందుకే ఇదొక చిట్కా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను తర్వాత బెడ్స్ కూడా మనకు ఉడుతూనే ఉంటాయి కదా సో వాటిని కూడా మనం నీట్గా ఈ లిక్విడ్ని అప్లై చేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మంచి షైనింగ్గా మెరుస్తూ ఉంటాయి పాడవకుండా ఉంటాయి మనం ఈ లిక్విడ్ని కలిపి పెట్టామంటే వన్ మంత్ వరకు అయినా కానీ పాడవకుండా ఉంటుంది సో మనము అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా వాటర్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ మరొక వీడియో అయితే రేపు కలుద్దా